এতগুলো বানাইছো কেন অনেক বানাইছো না কই গেলা কি দিস লবণ চানাচুর দাও না চানাচুর নিয়ে আসুন একটু চানাচুর টি চিড়ি দাই দিই চানাচুর দাও না লেবু চানাচুর ভালো লাগবে খেতে এটার সাথে লেবুটা ভাজি মুড়ি এটা কি রাখি কুরমুরা এর সাথে টমেটো এর সাথে একটু চানাচুর দাও চানাচুর একটু চানাচুর দাও না ইয়া নিও তো সেই গাজর কি করতে ভাঙে দিতে কুচি কুচি করে ভাস্তার ভিতরে এটা পর করে তো গাজর নি আসলে বলতাম নি আসতাম বলতা যে এরকম করবা তাহলে বলতাম আমরা মুড়ি খাওয়া শেষ আর এই যে মুড়ি খাওয়ার পরে যে চা বানানো চলতেছে তো বাসায় যেহেতু লকডাউন একদম পুরোপুরি বন্দি একটু পরপর মানে এটা ওটা এটা খাচ্ছি ওটা খাচ্ছি আর চা তো এটা আসলে কয়েকবার যে খাওয়া হয়েছে আজকে আজকে ভিডিওটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আজকে কয়েকবার চাটা বানানো হয়েছে আর খাওয়া হয়েছে তো এই যে ফার্স্ট আমি কিন্তু এই যে সন্ধ্যার মানে বিকালের চাটা বানিয়ে দিচ্ছি চারটার সময় যে মুড়িটা খাওয়ার পর মুড়িটা কিন্তু ওই ভেজেছে মানে কিভাবে যে বানিয়েছে জানি না কিন্তু অনেক মজা হয়েছে আর এই যে চাটা আমি বানিয়ে দিচ্ছি বাট পরবর্তীতে আবার একটু পরে সে বলবে আবার চা বানাও আবার চা খাবো তো পরবর্তী চা ওই বানাবে তো ও কিন্তু এমনিতে খুব ভালো চা বানায় তো এই যে আমি চাটা বানিয়ে নিচ্ছি আসলে আমি বুঝি না যে আমার চায়ে বানানোর সমস্যা নাকি পাতির সমস্যা নাকি গুঁড়ো দুধের প্রবলেম কালারটা এই যে দুধ দেওয়ার সাথে সাথে কীরকম হয়ে গেল তো যাই হোক এই যে বিকাল চারটার সময় চাটা বানিয়ে নিচ্ছিলাম খাওয়ার জন্য তো তার পরবর্তীতে কিন্তু দেখবেন আপনারা আজকে দেখতে পাবেন যে তার আজকে কি অবস্থা সারা দিন বাসায় আছে সে আমার পিছে লাগছে সে সারা দিন আমার সাথে করছে চা এটা আমার হাজবেন্ডের যেটাতেই খাবে এটাতেই খাবে আর আমি এই যে ফুল ভর্তি চা সেই মজার টেস্ট থাকার শাস্তি প্রত্যেক দিন নাস্তা বানাও চা বানাও দেখ কড়াইয়ে চা বানাইতেছে তোমার এক গাদা খাওয়ার জন্য সমস্যা হ্যাঁ আমি একদম কাপ ভর্তি চা খাবো এই চিনি ইকুইপস এই জায়গাটা এটা পরিষ্কার কইরো তুমি কোনটাই খাবা কোনটাই আমারে আমারে কোনটাই দিতেছো আমি এটা খাবো না আমার আরো বেশি লা চা লাগবে হবে না কেক আছে না বাসাই আর আপেল কাটতে হবে ঠিক আছে তো আমি এই কাপে খাবো না তুমি তুমি আমার কম দিস এই এখানে কতটুকু ঠান্ডা হয়ে গেছে কিন্তু তুমি তো অনেক বেশি দাঁড়ো দাঁড়ো গরম হয় টেবিলে রাখো দেখেন দর্শক আপনার বলেন দেখেন কোনটা কার বেশি কার বেশি সে এরকম কাপ ভর্তি করে সে খাইতেছে আচ্ছা আমি এইখান থেকে জাস্ট একটু ঢালে নিই যে এই আমার এটা পুরা কাপটা যেন ভর্তি হয় ঠিক আছে এই যে এইটা যেন আমার পুরাটা যেন ভর্তি হয় ঢাললাম ঢালবো চা তো ঠান্ডায় হয়ে গেল সেই আমি এককেরে চকলেট এটা কিন্তু বাসায় বানানো হোম এটা কিন্তু আমি বানাইছি পুরা কালো করে ফালাইছি বানায় কিন্তু অনেক টেস্টি দেখতে এরকম হইলে কি হয়েছে বেশি চকলেট পড়ে গেছে চকলেটের পরিমাণ বেশি হয়ে গেছে 
চলো 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 না দর্শক এটা কি খারাপ হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি খাই বলতেছি ভালো হয়েছে কি না এই তুমি একটু খা চেক করে দেখো না না একটু টেস্ট করে দেখো না এটা কেকটা এটা না বেশি চকলেট আমি বললাম না আমি বেশি চকলেট পছন্দ করি ওই চকলেটের পরিমাণটা আসলে বেশি দিয়ে ফেলছে এই কারণে এরকম লাগে ভালো তিতা তো নাই তিতা ভাবটা তো নাই বাট বেশি মানে কালারটা এরকম আসছে তাই চকলেটের পরিমাণটা আমি বেশি দিয়ে ফেলছি ভালো লাগছে কি না বলো না ভালো লাগছে না खुबी मजा खाइल <laughs> कथा फिलिंग कारण तुम छोट मोटो क्षेत्र तुम क्या करो रान्ना बानना तो सब देखो रेला डिनारे समय जस्ट तुम्हें कैमरा डिनार জাস্ট একটু গরম করবে আর টেবিলে সার্ভ করবে আর সালাদটা মাখাবে এই এই কাজ এই যে আজকে হচ্ছে চিকেন রান্না করা হয়েছিল দুপুরে রান্না করছিলাম তো এই তো এখন খাওয়া দাওয়ার পর্ব শুরু তো জাস্ট চিকেনটা এই যে গরম করতেছে আর ও এই যে সালাদ মাখাইতেছে এটাতেই তার অনেক কাজ সে বিরক্ত হয়ে গেছে যাক তাকে আর বিরক্ত না করি আমি ডিনারটা রেডি করি সালাদটা কাটতেছে কাটুক আমি খাবারটা টেবিলে সার্ভ করে ফেলি তো এখন এই পর্যন্ত আজকের মতো আজকে আমি কোনো রান্না বান্না আপনাদের সাথে শেয়ার করি নাই কারণ মনটা খুব খারাপ আসলে এই করোনা ভাইরাস টাইরাস চারিদিকের বিভিন্ন নিউজ মানে আসলে শুনতে ভালো লাগতেছে না কারণ ঢাকাতে আমরা থাকলেও আমাদের পরিবার কিন্তু রাজশাহীতে আছে তো এই কারণে খুব খারাপ লাগে যে তারা কেমন আছে কি পরিস্থিতিতে আছে তুমি একটু কিছু বলবা তোমার ফিলিংসটা করোনা ভাইরাস নিয়ে মানে তোমার কি খারাপ লাগতেছে না দেশের অবস্থা দেশের না সারা বিশ্ব 
খারাপ লাগলো তো একটা কথা খবর তো সারা দিন দেখতেছো তাহলে কি মনে হইতেছে এই জন্য তো খবর দেখা বন্ধ করে দিছি হ্যাঁ কিন্তু এখন টিভি চালানো বন্ধ করে দিছে খবর দেখাই বন্ধ করে দিছে কারণ ওর মনে হইতেছে যে বিশ্বের খবর জানাইতেছে বাট বাংলাদেশের পরিস্থিতি কি সেটা কিন্তু আমাদের আসলে ডিটেইলস নিছে না কোন চ্যানেলে আসলে ডিটেইলস নিউজটা আমরা পাচ্ছি না যে আমাদের দেশে কতজন অ্যাটাকটেড হইছে বা কতজনের কি হইছে মৃত্যু সংখ্যা কত শুধুমাত্র দেশের বাইরেরটাই শোনা যাচ্ছে দ্যাটস ওয়াই আমরা কিন্তু দাও আমার হাতে দাও দ্যাটস ওয়াই আমরা কিন্তু মানে আর নিউজ চ্যানেলও দেখতে ইচ্ছা করতেছে না কারণ বাংলাদেশে এমন মানে সব কিছুই সম্ভব যার কারণ আসলে মনটা খুব খারাপ রান্নাবান্না যে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আসলে ভালো লাগতেছে না তো এই যে টুকটাক একটু কথা বলতেছি জানে মানে মনটা একটু ভালো থাকে বা আপনাদের আপনাদের কেমন পরিস্থিতি কে কি করতেছে এটার জন্যই দাও আমারে দাও আমি নিয়ে যেতেছি তুমি নিয়ে আসো তো এই যে এখন ডিনারটা করবো আসলে ভাতটা এখানে যে রেডি করে রাখছে আর মাংসটা তো চুলোতেই আছে তো দেখছেন কতগুলো বাত মানে রাগে আমার আর আসলে সংসার কোনো কিছু ভালো লাগতেছে না এই যে আমি জাস্ট এই যে আপনাদেরকে দেখাই এই বলটা এটা কিন্তু হচ্ছে মুলতানি মাটি আর আমি এটা নিয়ে এসেছিলাম হচ্ছে কক্সবাজার থেকে এটা হচ্ছে ছোট প্যাকেটে প্যাকেটটা আমি আসলে এখন দেখাতে পারতেছি না তো এটা আসলে ছোট একটা প্যাকেটে দেখা যায় মানে রাখে প্যাকেটে অনেকগুলো থাকে এটা একটা প্যাকেটে কিন্তু অনেকগুলো থাকে তো এরকম এই যে সাবানের মতো ছোট ছোট গোল গোল করা থাকে তো আমি কিন্তু এগুলো অনেকগুলো ইউজ করেছি এর আগে ইউজ করেছি আমি প্যাকেটটা আসলে রুমে আছে আমি নিয়ে আসছে আমি পরে হয়তো আপনাদেরকে দেখাবো তো এই যে এই মুলতানি মাটিটা জাস্ট মুখটা ভিজিয়ে আর এটা একটু পানি দিয়ে এটা হচ্ছে যে সাবান যেভাবে লাগাই ত্বকে জাস্ট একটু লাগাই নিলেই হয়ে যায় পরে হাত দিয়ে প্লেন করে নেন তা এটা কিন্তু খুবই উপকারী একটা জিনিস মানে ত্বকের জন্য আর এটার সাথে যদি মধু বা লেবু মিক্স করা যায় সেটাও কিন্তু আমাদের ত্বকের জন্য খুবই ভালো তো কক্সবাজার গেলে এই টাইপের জিনিস আপনারা মানে নিয়ে আসবেন আমার আসলে আমি অনেকদিন আগে গিয়েছিলাম দু সালে আর আমি অনেকগুলো প্যাক নিয়ে আসছিলাম এই জিনিসটা আর এটা কিন্তু এত বড় একটা হচ্ছে প্যাকেটে থাকে প্যাকেজেস করা থাকে আর এগুলো ছোট ছোট অনেকগুলো বল থাকে তো আমার প্রায় শেষের পথে তো এই করোনা ভাইরাসের জন্য হয়তো আমরা এইবার ট্যুরটা ক্যান্সেল করলাম না হলে আমাদের এই মাসে মার্চ মাসেই কক্সবাজার হয়তো যাওয়ার কথা ছিল মানে কথা ছিল মানে আমরা যাই মানে যাবো এরকম একটাই ছিল তো যাই হোক সব কিছু বা মানে করোনা ভাইরাসের জন্য যেহেতু লকডাউন করা হলো আর আমরা যেহেতু বন্দি তো দ্যাটস ওয়াই কিন্তু আমরা যাইনি তো যাই হোক তা আমি পরবর্তীতে গেলে আমি নিয়ে আসবো এটা আসলে আমি দিয়ে খুব উপকার পেয়েছি আমার মুখটা অনেক মসৃণ হয় আর আমার যেহেতু অয়েলি স্কিন এটা দেওয়ার পর কিন্তু স্কিনটা অনেকটা ক্লিয়ার এবং অনেক ফ্রেশ লাগে আর রাত্রেবেলা এটা দেওয়ার পর ঘুমানোর পর সকালে উঠে মুখটা অনেক নরম এবং সফট থাকে আর অয়েলটা কন্ট্রোল করে এটা তো এটার সাথে আর একটা আছে যে হচ্ছে এটা কী বলে আরেকটা ওটা কী বলে যার নামটা মনে আছে এটা হচ্ছে মুলতানি মাটি আর আর একটা হচ্ছে ওইটা কি চক পাউডার না কি যেন একটা আছে চন্দন সরি সরি আমার মাথায় ছিল না চন্দন পাউডার চন্দন গুঁড়া যেটা ওইটাও ওইটা আর এটা মিক্স করে লেবু দিয়ে দিলে কিন্তু যাই হোক আমি এত ঝামেলা করে দিই না বাট আমি এটা আপনাদের সাথে জাস্ট শেয়ার করতেছি যে এখন কিন্তু রাত আমি জাস্ট এটা দিয়ে এখন মুখটা ক্লিন করে তারপরে আমি ঘুমোতে যাব তো আজকে আমি আপনাদেরকে এটা দেখালাম পরবর্তীতে আমি ওই প্যাকটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো এবং কত দাম আর প্যাকেজিংটা কীরকম থাকে সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো ঠিক আছে হালকা পাতলা জাস্ট ঘুমানোর আগে একটু রূপ চর্চা করে নিলাম আপনাদেরকে দেখালাম যে আসলে আমি কোন প্যাকটা ইউজ করি আর আসলে কথা বলতে কি ফ্রিজে যে ফল ছিল কিছু আমি আসলে ভুলে গিয়েছিলাম যে ফলগুলো বের করে রাখবো বা মানে ও যে বাসায় আছে ওরে যে একটু কেটে দিব আসলে আমার মাথাতেই নাই যে ফলের কথা যে ফল ফ্রিজে ছিল তো খাওয়া শেষে ও রুমে যে বেডরুমে যে বলতেছে যে আরে আঙ্গুর আছে আপেল আছে তুমি আমার এত কিছুই খাওয়াইতেছো না আমি বলি মানে কোথায় কি পরে ঠিকই মানে ফ্রি স্কুলে দেখি যে হ্যাঁ সবই আছে তো এখন আমি এই তো আঙ্গুরগুলো আসলে বের করতেছি তো আঙ্গুর আর এই যে আপেল কিছু ধুয়ে ওরে হচ্ছে দিব আর আঙ্গুরটা যাই হোক এখন আর ইচ্ছা করতেছে না ছিলে মানে আঙ্গুর মানে খুলে খুলে আবার ধুয়ে আর এই ফলগুলো অনেকক্ষণ ধরে একটু ভিজিয়ে রাখতে হয় কারণ ফরমালিন আমাদের বাংলাদেশ তো খুব ভালো তো যাই হোক ওই দিকে আর নাই যাই তো এই তো আমি আঙ্গুরগুলো বের করে নিচ্ছিলাম আর হচ্ছে যে আপেলটা মানে কেটে তারপর নিয়ে যাব বেডরুমে খাওয়ার জন্য তা একটা আপেলই কাটবো আর এগুলো আসলে গুছিয়ে আবার ফ্রিজে রাখছিলাম 
মানে আমার মাথাতেই নাই যে ফল ছিল বাসায় ফ্রিজ নাড়াছাড়া হচ্ছে বাট আমি এই প্যাকটা মানে নেড়েই দেখতেছি না যে এই পলিথিনের ভিতরে কি আছে তো যাই হোক ও যখন বলছে তখন মনে পড়ছিলাম যে আল্লাহ তাই তো আমি তো পলিথিন থেকে বেরিয়ে করি নাই তো ফ্রিজে তো নষ্ট হয়ে যাবে তো নষ্ট তো হওয়ার কথা না কারণ ভরপুর ফরমালিন দিয়ে ভর্তি করা তো যতদিনে থাকুক এটা একদম শক্ত ডাটগাড়া হয়েই থাকবে তো এই তো আঙ্গুরগুলো আমি এই যে ঝাঁকাতে এরকম ঝেড়ে নিচ্ছিলাম আর হচ্ছে একটা আপেল এখন বের করে নেব ওই আপেলটা এখন একটু পিস পিস করে কেটে নেব তো এই ছিল আমাদের আজকে সারা দিন বক বক করা থাকা খাওয়া একসাথে যেহেতু আমার হাজব্যান্ড সারা দিনই আজকে বাসায় একটু পরপর এটা খাবো ওটা খাবো এটা করো ওটা করো তো আজকে যাই হোক করে দিয়ে অনেক কাজই করানো হয়েছে টুকটাক যেমন হচ্ছে পর্দাগুলা মানে হচ্ছে জানালার পর্দাগুলো ওয়াশ করা হয়েছে আর ভারী যে কোনো জিনিস ওয়াশ করা ওই করে আমি ভিজাই রাখলে ও হচ্ছে জানালার পর্দাগুলো ওয়াশ করে দেয় তো আজকেও টুকটাক অনেক কাজ করছে অনেকগুলো কাজে হেল্প করছে আর যতবার খাওয়ার কথা বলে করে দিছি বাট চা তো আপনারা আজকে ভিডিওটা ফুল ফুল যদি দেখেন তাহলে দেখতেই পাবেন যে কতবার চা করা হয়েছে তো একটু পর পর বাসায় থাকলে চা করাই হয় চাটা এমনিতে আমরা একটু বেশি খাই আর দেখতেই পাবেন চা আমি চা নিয়ে মারামারি শুরু করে দিয়েছিলাম আসলে তো এই যে আপেলগুলো কেটে নিয়েছি এখন আপেলগুলো দিব ও খাবে তো আজকে এই পর্যন্তই আমাদের বক বক আমাদের আসলে লকডাউন অবস্থাতে সব কিছুই করা শেষ মুভি দেখা প্লাস লুডু খেলা তো তারপরে দেখতে থাকুন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন তো আসলে সুস্থ থাকাটা আসলে খুব জরুরি হয়ে গিয়েছে আমাদের জন্য আপনি আমি মানে আমি সুস্থ থাকলে কিন্তু আমার ফ্যামিলিটা সুস্থ থাকবে আর আমার ফ্যামিলিটা সুস্থ থাকলে কিন্তু আমার প্রতিবেশী সুস্থ থাকবে তো আমরা এখন কিন্তু এই ভয়ানক অসুস্থতাটা মানে একজন আরেকজনের সাথে জড়িত হয়ে গিয়েছি যে এটা আসলে ছোঁয়াচের মতো হয়ে গিয়েছে আমার হলে আপনারও হয়ে যাবে তো আসেন না আমরা সবাই চেষ্টা করি আর নিজেদেরকে মানে সুস্থ রাখার আমার আমার সুস্থতাটা খুব জ দরকার আমার ফ্যামিলির জন্য এটা মাথায় রাখতে হবে যে আমি আগে নিজেকে সুস্থ রাখি তাহলে আমার ফ্যামিলিটা সুস্থ থাকবে আর আমি আমার আমি নিজে সুস্থ থেকে আমার ফ্যামিলিকে সুস্থ থাকার জন্য সচেতন করি যে তোমরা এভাবে চলো হাত ধুতে হবে বা এই করতে হবে মানে জাস্ট এইটুকুই এইটুকু হেল্পটা আমরা আসলে সবাই করতে পারি আর বাংলাদেশের মতো দেশ মানে আমরা যদি একটু সচেতন হই তাহলে এই ভয়ানক রোগ থেকে কিন্তু আমরা সবাই রক্ষা পেতে পারি তো যাই হোক অনেক কথাই বললাম আর আজকে পুরো আনকাট ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি কোনো কিছুই আজকে আমরা এডিট করিনি পুরো ভিডিওতে আনকাট মানে আলতু ফালতু কথাবার্তায় বলা হয়েছে কিছু হলে ভুল মানে ভুল করলে ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ